चौड़ी या अभिवर्तित फुली हुई टेढ़ी मेढी और मुड़ी हुई नसों जिसको वेरिकोन स्वेन्स कहा जाता है वे आमतौर पर आपके पैरों में होती है वेरिकोन स्वेन्स से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है लेकिन अगर उनकी वजह से दर्द होता है यदि आपको वे कैसे दिखती है वो नहीं पसंद है तो आपको उनका इलाज कराना पड़ सकता है वेरिकोज वेन्स का इलाज कराने से भविष्य में यदि आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन की जैसे सर्जिकल प्रक्रिया कराए तो अब उसके बाद बनने वाले रक्त के थक्के जिससे बचा जा सकता है कुछ मरीजों में त्वचा का रंग बदल जाना या त्वचा में दाग पड़ जाना पैरों में धड़कनों को महसूस करना पैरों में दर्द होना या ऐठन होना खुजली आना त्वचा में बार बार संक्रमण होना रक्तस्राव होना या उस जगह अल्सर या फोड़े होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं वेरिकोज वेन्स के अधिकांश मामलों में इलाज निम्नलिखित पद्धतियों से किया जा सकता है स्क्लेरोथेरापी लेजर या माइक्रो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यानी कि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से की जाने वाली सरफेस ट्रीटमेंट यानी कि सतह का इलाज प्लबेक्टॉमी और एंडोमिनस एब्लेशन यानी कि पृथककरण ये सभी प्रक्रियाएं आपके डॉक्टर के क्लिनिक में की जा सकती है उन्हें करने के लिए त्वचा में बड़ा चीरा करने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें ठीक होने में कम समय लगता है परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको कई हफ्तों में एक से अधिक उपचार कराने की आवश्यकता हो सकती है स्क्लेरोथेरापी की प्रक्रिया छोटी वेन्स यानी कि नसों में और स्पाइडर वेन्स यानी कि छोटी नसों की गुच्छा जिसमें अच्छी तरह से काम करती है इस प्रक्रिया में एक प्रकार के रासायनिक को इंजेक्शन के द्वारा असरग्रस्त नस में अंदर डाला जाता है इस रासायनिक से नस में दाग सूजन आती है और वो घायल हो जाती है इस वजह से ये नस बंद हो जाती है और दिखनी बंद हो जाती है सरफेस लेजर और माइक्रो इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट इन दोनों का उपयोग छोटी पतली नसें जो कि त्वचा की सतह के नजदीक हो उनके लिए किया जाता है जो त्वचा की सतह के करीब है इन प्रक्रियाओं में ये नसें लेजर किरणों या विद्युतीय किरणों के छोटे छोटे झटकों की गर्मी के कारण नष्ट हो जाती है और दिखनी बंद हो जाती है फ्लैबेक्टॉमी का उपयोग भी त्वचा के सतह के पास की छोटी नसों के इलाज के लिए किया जाता है फ्लैबेक्टॉमी के दौरान नस के ऊपर के हिस्से में त्वचा में एक छोटा सा चीरा किया जाता है इसके बाद नस को बाहर खींचकर और बाहर निकाल लिया जाता है एंडोमिनस एब्लेशन यानी कि पृथककरण की प्रक्रिया का उपयोग गहराई में स्थित वेरिकोन्स वेन्स यानी कि नसों के उपचार में किया जाता है इस प्रक्रिया में एक लचीली नली को जिसे कैथेडर कहा जाता है उसे नस में चीरा करके उसमें से उस नस में से अंदर दाखिल किया जाता है इस कैथेडर का उपयोग लेजर की किरणों या रेडियो तरंगों में से निकलने वाली गर्मी को नस में पहुंचने के लिए किया जाता है इस गर्मी से ये नस बंद हो जाती है और दिखनी बंद हो जाती है कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपको इलाज के लिए अधिक इन्वेंसिव प्रक्रिया यानी कि ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं जैसे कि वेन स्ट्रिपिंग ये प्रक्रिया आमतौर पर अस्पताल में की जाती है और प्रक्रिया के बाद उसे ठीक होने के लिए अधिक समय लग सकता है आमतौर पर क्षतिग्रस्त के ऊपर की त्वचा में दो या तीन चीरे किए जाते हैं फिर बाद में नस को बांध लिया जाता है और उसे सबसे नीचे के चीरे में से खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है किसी भी प्रक्रियाओं के जैसे इन प्रक्रियाओं के भी जोखिम के साथ साथ लाभ भी होते हैं कौन सा और किस प्रकार का वेरिकोजेन्स का इलाज आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा उसके बारे में आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें